हेलो डी स्टूडेंट वेलकम टू और यूट्यूब चैनल आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों छोटे भाई और बहनों आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज का सॉल्यूशन तो बीएससी एस सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा यहाँ मैं आपको जो है इंग्लिश का वो कैब सेक्शन यूनिट नंबर फोर और जो ग्रामर का सेक्शन यूनिट नंबर फाइव उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए अगर आपने आंसर बनाना अभी तक स्टार्ट नहीं किया या अगर आपने स्टार्ट कर दिया है और आंसर बना लिया तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना यहाँ हमारे इस वीडियो से पूरा का पूरा वेरीफाइड आंसर हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं एक भी क्वेश्चन यहाँ पे जो हम प्रोवाइड कराए हैं वो मिस्टेक नहीं है तो क्रॉस चेक जरूर कर लेना आपके भी क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं ठीक है चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी प्यारे स्टूडेंट से अपने सभी प्यारे छोटे भाइयों और बहनों से कह दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुँचे तो ये जो है बी एस ईयर वालों का जो पेपर है बस्तर यूनिवर्सिटी के लिए याद रखिएगा बी एस ईयर की बात करें हम लोग बस्तर विश्वविद्यालय बस्तर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए तो बस्तर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट जो बीस सेकेंड ईयर में हैं अभी हाल ही में एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए ये कंप्लीट जो है यूनिट नंबर फोर और फाइव का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ जो कि वोकेबलरी और ग्रामर का सेक्शन है तो वोकेबलरी के सेक्शन में सबसे पहले देखते हैं फोर बी का आंसर तो फोर बी में आपको सेनोनिम्स आपको लिखने हैं कुछ वर्ड की मैंने ठीक है एट वर्ड्स के सेनोनिम्स लिखने हैं तो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराया हूँ देखो आंसर जैसे फर्स्ट का क्या इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस का क्या सेनोनिम होता है क्या इफेक्ट सर्टेन का क्या होता है अनडाउटेबली और ये हो गया क्या ग्लोरियस ग्लोरियस का फेमस हो गया पुअर का पेनीलेस यूनिक मैचलेस ठीक है देखते जाइए और आप क्रॉस चेक कर लेना आउट का हो गया एक्सिलेंट एक्सीलेंट एक्सचेंज का इंटरचेंज होता है यहाँ पे सेनोनिम्स और कांस्टेंट का स्टेबल ठीक है कांस्टेंट मतलब स्टेबल और चेंज का होता है अल्टर ठीक है ए एल टी आर पूरी तरह से स्पेलिंग भी देखते जाना आप ध्यान से है ना ध्यान से आप सभी स्पेलिंग लिख लो क्रॉस चेक कर लो तो ये इसका फोर बी का कंप्लीट सोल्यूशन है क्लियर हुआ चलो फोर सी में आते हैं फोर सी में जहाँ एंटोनेम्स बोला है यहाँ भी सेनोनेम्स हम लोग को नहीं किया आप एंटोनेम्स देखते हैं इटर्नल का एंटोनिम क्या होगा तो ट्रांजी ट्रांजियंट होगा प्रॉस्पेरिटी का पोवर्टी होगा ह्यूज का टीनी इम्पोर्टेंट अन इम्पोर्टेंट रैपिड का स्लो एडवांस्ड का प्रिमिटिव इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट ट्रेम्फ का होता है डिफिट एंड विजिबल का इनविजिबल कोई भी आठ क्वेश्चन यहाँ आठ वर्ड का आपको एंटोनिम या सिनोनिम लिखना है जो आपको सही लगे एक जो है एक्स्ट्रा यहाँ है ना तो आठ आप लिख लीजिएगा क्लियर है पूरे वेरीफाइड है बिल्कुल क्रॉस चेक किया हुआ है ये एक भी आंसर हम आपको गलत यहाँ प्रोवाइड नहीं कराएंगे ठीक है ध्यान रखिएगा तो जरा भी अपने मन में अगर डाउट होगा ना तो वो डाउट क्लियर कर लो कि भाई हम सारे आंसर आपको बिल्कुल सही प्रोवाइड कराते हैं हम क्लियर है यूनिट नंबर फाइव में आ जाते हैं यूनिट नंबर फाइव जो कि ग्रामर का सेक्शन है देखो वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लेना थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना क्योंकि जब हमने इसको स्कैन इस, किया तो ये थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा आ गया है ठीक है वीडियो क्वालिटी जब इंक्रीज करोगे तब आपको दिखेगा ठीक है अब यहाँ कई सारे स्टूडेंट ऐसे बोलने वाले भी हैं सर आप पेन खरीद लेते हैं पाँच रुपये का ऐसे भी बोलते हैं भाई मुझे है ना पेन तो सही था बच्चे लेकिन क्या है ना जब हम लोगों ने स्कैन किया तो ये ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया ऑटो ब्राइटनेस था कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आपको फिर भी अगर वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लेते हो तो आपको पूरा वीडियो क्लियर दिखाई देगा ठीक है तो देखो ये फिफ्थ का फिफ्थ ए का जो आंसर है उसको देखो रमेश हैड अ यहाँ पर आर्टिकल आपको पुट करना है जहाँ नेसेसरी वहाँ तो रमेश हैड अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश फर्स्ट का आंसर समझ आया सेकेंड जो है देयर इज अ लेटर फॉर यू थर्ड थर्ड इज इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज प्राची यूजली रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया नाउ कम टू फाइव अ टेल ऑफ टू सिटीज इज द एक्सीलेंट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकन्स एंड लास्ट वन इज सिक्स दैट इज मुंबई इज द बिगेस्ट 
सिटी ऑफ इंडिया तो अंडरलाइन किया है हमने जहां पे भी आ, आर्टिकल नेसेसरी था वहां पे हम लोगों ने पुट किया कौन से आर्टिकल्स लगने वाले थे वो भी हमने एज इट इज बिल्कुल करेक्टली पुट किया है तो आप ये चेक कर लीजिएगा अगर आपने लिख लिया तो अगर नहीं लिखा है तो ये आंसर आप बना सकते हो नाउ कम टू बी सेक्शन क्वेश्चन नंबर फाइव बी ठीक है बी में हमको क्या करना है यहाँ पे हमको प्रीपोजिशन पुट करना है और प्रीपोजिशन पुट करने का जो फर्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर पुट हर ऑन एंटीबायोटिक नेक्स्ट वन इज यू कैन फोन ऑन दिस नंबर ऑन आएगा यहाँ पे ठीक है आई कैम हियर ऑन माई बाइसिकल ऑन आएगा यहाँ पे भी नेक्स्ट जो है देयर इज टू मच रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ चाइल्ड यहाँ पे आएगा फॉर ठीक है He was born on Sunday. Clear हुआ Christmas Day is on 25th December. ये clear हुआ अब last जो section है ध्यान रखिएगा Question number फाइव का last section section C जो है सॉरी सेक्शन सी और डी है लास्ट तो सोच रहा था मैं इसको सेक्शन सी और डी है तो सी को हम लोग देखते हैं जहाँ पे वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन था ठीक है अब वॉइस में आपको क्या करना था वॉइस चेंज करने थे ठीक है तो जो फर्स्ट यहाँ पे देखो आपका थर्टीन क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन का आंसर करेक्टली ये है वन गोल वॉज स्कोर्ड बाई और टीम फोर्टीन क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या रहेगा चेंज वॉइस करके मैंने डायरेक्ट आंसर आंसर यहाँ पे मेंशन किया है ध्यान रखिएगा ही वॉज लॉप्टेड एट बाई ऑल द स्टूडेंट्स नाउ फिफ्टीन क्वेश्चन इज दे वर रिफ्यूज फॉर एडमिशन बाई अस एंड सिक्सटीन इज लेट द विंडो बी ओपन नाउ द सेवेंटीन क्वेश्चन इज बाई हु वॉज दिस डन तो ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है फाइव सी का ध्यान रखिएगा फाइव सी का कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ मिला अब आते हैं फाइव डी में तो फाइव डी का आंसर देखते हैं यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज करने हैं जहाँ पे नेसेसरी है और ब्रैकेट में जो वर्ड का फॉर्म दिया है उसी को यूज करना है उसी को आपको करेक्ट करना है और यहाँ पे आंसर बनाने हैं तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा आंसर प्रोवाइड कराया द इंडियंस लिव इन इंडिया जो ट्वेंटी क्वेश्चन है वो दे आर ले दे आर लर्निंग इंग्लिश दिस डे दिस डे The Himalayas divides India from China, and the seventeenth question is he usually spends his uh, vacation here. Now come to question number eighteen. That is, ask the woman what she wants. Clear? Last जो question यहाँ पे है देखो ये हमारा जो question है ट्वेंटी थर्ड के बाद तो ट्वेंटी थर्ड हो गया ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन देखो प्राची रीड्स बुक्स ड्यूरिंग वैकेशन तो क्लियर हुआ यहाँ पे ठीक है ये नंबर मैंने एज इट इज क्वेश्चन पेपर से लिया है तो आप इसी नंबर से आंसर लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे ट्वेंटी क्वेश्चन आपको बनाने थे इस सेक्शन में हम लोगों ने ट्वेंटी से ज़्यादा वैसे प्रोवाइड कराया जहाँ पे भी आपको लगता है आ, बेस्ट ट्वेंटी या टॉप ट्वेंटी आप यहाँ पे बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और यदि हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लेना अपने सारे दोस्तों को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें इस वीडियो को क्या पता किसी को इससे थोड़ा हेल्प मिल जाए ठीक है तो बिल्कुल शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि यहाँ हम आपको कॉलेज अपडेट के साथ साथ कॉलेज के आंसर के साथ साथ हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं जॉब रिलेटेड न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो तैयारी होती है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आप अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ठीक है उम्मीद करता हूँ पूरी बातें समझ गए होंगे और यदि समझ आया तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलो ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ